നമസ്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിശകലനത്തിനെടുക്കുന്നത് എസ് ഹരീഷിൻ്റെ മോദസ്ഥിതനായ അങ്ങ് വസിപ്പൂ മല പോലെ എന്ന കഥയാണ് ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലും ബി എ മലയാളം കോറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലും ഒരേ കഥ തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ വരുത്തിയ മത ജാതി നവോത്ഥാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ വർത്തമാനകാലം എങ്ങനെയാണ് ജാതിയെയും മതത്തെയും ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് പോലെ അത്ര സൂക്ഷ്മമായി ഹരീഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കഥ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പഠിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോദസ്ഥിതനായ അങ്ങ് വസിപ്പൂ മല പോലെ എന്ന ഈ കഥയുടെ തലക്കെട്ട് എന്താണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അതിനെ ഇഴ പിരിച്ച് വേറെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ കഥയുടെ തലക്കെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ഹരീഷിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് ചെറുകഥ സമാഹാരങ്ങളാണ് ഹരീഷിൻ്റെതായിട്ടുള്ളത് രസവിദ്യയുടെ ചരിത്രം ആദം അപ്പൻ ഈ അപ്പൻ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അപ്പൻ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് മോദസ്ഥിതനായ അങ്ങ് വസിപ്പൂ മല പോലെ എന്ന കഥ എടുത്തു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാതൃഭൂമിയിൽ കണ്ടശ്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു നോവൽ കൂടിയുണ്ട് രണ്ട് അധ്യായം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്ത മീശ എന്ന നോവൽ പിന്നീട് ഡി സി ആണ് ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ച ലിജോ ജോസിൻ്റെ ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമായ കഥ മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന ഹരീഷിൻ്റെ കഥയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആദം എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മൂന്ന് കഥകൾ ചേർത്തിട്ട് ഏതൻ എന്നൊരു സിനിമയും കൂടി ഹരീഷിൻ്റെ വകയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോദസ്ഥിതനായ അങ്ങ് വസിപ്പൂ മല പോലെ എന്ന ഈ തലക്കെട്ടിനെ ഒന്ന് അഴിച്ച് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം നാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ ഗുരുസ്തവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീർത്തനത്തിലെ വരികളാണ് ഈ തലക്കെട്ട് ഹരീഷ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ കീർത്തനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം നാരായണ മൂർത്തി ഗുരു നാരായണ മൂർത്തി നാരായണ മൂർത്തി ഗുരു നാരായണ മൂർത്തി വാദങ്ങൾ ചെവിക്കൊണ്ടു മതപ്പോരുകൾ കണ്ടും മോദ ഗുരുസ്തവമാണ് കുമാരനാശാൻ്റെയാണിത് ഈ കീർത്തനം കൂർക്കഞ്ചേരി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ സന്ധ്യാനാമം പോലെ സ്ഥിരമായി ചൊല്ലാറുള്ള ഒരു കീർത്തനമാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഇഴവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കീർത്തനത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹരീഷ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വരി തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഹരീഷ് മാതൃഭൂമിയിൽ ഈ കഥ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോദസ്ഥിരനായ അങ്ങ് വസിപ്പൂ മല പോലെ എന്നായിരുന്നു കഥയുടെ പേര് ഇത് സമാഹാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മോദസ്ഥിതനായി എന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള കാരണം കുമാരനാശാൻ്റെ ഗുരുസ്തവം എന്ന് പറയുന്ന കീർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കീർത്തനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ രണ്ട് പാഠങ്ങളും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി മോദസ്ഥിതനായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠവും മോദസ്ഥിരനായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠവും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഹരീഷ് തൻ്റെ കഥയുടെ പേരിങ്ങനെ മാറ്റിയത് വാദങ്ങൾ ചെവിക്കൊണ്ടു മതപ്പോരുകൾ കണ്ടും മോദസ്ഥിതനായ അങ്ങ് വസിപ്പൂ മല പോലെ വേദാഗമ സാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞങ്ങ് ഒരുവൻ താൻ ഭേദാദികൾ കൈവിട്ടു ജയിപ്പൂ ഗുരുമൂർത്തെ എന്നാണ് കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ച ഒരു സമയമാണ് തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളവർ കെട്ടില്ലാത്തവർ തമ്മിൽ ഉണ്ണാത്തവരങ്ങനെ ഒട്ടല്ലഹോ ജാതിക്കോമരങ്ങൾ എന്ന് കവി പാടിയതും അക്കാലത്തെ കേരളത്ത നോക്കിയിട്ടാണ് 
സമൂഹത്തിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ജാതിയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ അടരുകൾ പിന്നെ വെവ്വേറെ ഒരുപാട് ജാതികൾ ഈ ജാതികളെല്ലാം തമ്മിൽ തൊടുകയില്ല കാണുകയില്ല മിണ്ടുകയില്ല അടിയളന്ന് അകലെ നിൽക്കുകയും ഉന്നതൻ മഞ്ചലിൽ വരുമ്പോൾ മണികിലുക്കിക്കൊണ്ട് ഓയ് ഹോയ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ ആട്ടി അകറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകനായി ഗുരു കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആളുകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊള്ളയായ ജാതിവാദങ്ങളെയും മതവാദങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം വളരെ സാകൂതം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും എന്നാൽ ഇവർ ഈ പറയുന്ന വാദങ്ങളെല്ലാം വെറും പൊള്ളയാണ് എന്നും വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വാദങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച കള്ളമാണ് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒരിടത്ത് പോലും പറയുന്നില്ല ബ്രാഹ്മണൻ ജന്മലാൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ന് ജന്മം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നത് എന്നും അതുപോലെ ചണ്ടാളനാകുന്നത് എന്നും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അവനവൻ്റെ ജാതിയും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നും കൃത്യമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ പൊള്ളയായ വാദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാലും എന്നെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുകയില്ല ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിച്ചു വരേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത്തരം ജാതീയമായ എല്ലാ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെയും അനീതികളെയും നിർമ്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു മല പോലെ ഉറച്ച് ഒരിടത്ത് വസിച്ച് ആമോദത്തോടു കൂടി തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തയാളാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു അപ്പോൾ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായി കേരളം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നാണ് ഈ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഉപരിതലത്തിൽ നമ്മൾ മതനിരപേക്ഷതയും ജാതി ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സമന്മാരാണ് സഹോദരന്മാരാണ് മനുഷ്യരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സമത്വത്തിൻ്റേതായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ അടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരം അനീതികളും അക്രമങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ കഥയും അതുപോലെയാണ് കഥയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് വിവാഹം ഉറപ്പിക്കലാണ് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കൽ ചടങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപരിതലത്തിൽ എല്ലാം ശാന്തവും സുന്ദരവുമാണ് ആരും ആരുടെയും മേലെ അധീശത്വം പുലർത്തുന്നില്ല ആരും ആരെയും അകറ്റി നിർത്തുന്നില്ല ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ പേരിലുള്ള യാതൊരു തര അന്യായങ്ങളും നടക്കാത്ത ഒരു സംഗതിയായിട്ട് എളുപ്പം സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു കല്യാണമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കഥയുടെ ആഴത്തിൽ വളരെ കലുഷമായ കേരളത്തിൻ്റെ ജാതി മത ചിന്തകളിൽ ഉറച്ചു പോയ മല പോലെ വസിച്ചു പോയ അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളി എന്നത് ഒരു അടയാളമാണ് ആ അടയാളം രണ്ടായി ആളുകളെ തിരിക്കുന്നു ആര്യന്മാരെന്നും ദ്രാവിഡന്മാരെന്നും വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നവർ ദ്രാവിഡരും വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കാത്തവർ ആര്യന്മാരും അത് അമൃത് ക കടഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അത് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന ആ കഥയൊക്കെയാണത് നിലത്ത് വീണ അസുരൻ്റെ രക്തവും വിയർപ്പും ഒക്കെയാണ് ചോന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കഥയുണ്ടല്ലോ ആ കഥയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഇത് മനുഷ്യർ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കാത്ത ആര്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന വിരുന്നുകാർ എന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധീനപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറ്റേ മറു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലും രുചിയിലും ഭാഷയിലും വസ്ത്രത്തിലും ആഭരണത്തിലും എല്ലാത്തിലും ജാതി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ജാതി തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്ന അവിയലും വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്ന പുളിശ്ശേരിയും തീയരുടേതാണ് ഈഴവരുടേതാണ് അപ്പോൾ ഈഴവരുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അനൂപിൻ്റെ വീട്ടുകാർ മറ്റൊരു ജാതിക്കാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ് ആ ജാതി എന്ന് പവിത്രയുടെ വീട്ടിലെ ജാതി ഏതാണെന്നോ അനൂപിൻ്റെ ജാതി ഏതാണെന്നോ ഒരിടത്തു പോലും പറയാതെ ഈ കഥ വായിച്ചു തീരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവരുടെ ജാതി വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തിന്നാ
ഉണ്ണുക എന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി മുന്തിയ ഭാഷ എന്നും വരേണ്യൻ്റേതായ ആ ഭാഷ ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വയം പരിവർത്തനപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ഒരു ഭാഷാപരമായ ജ്ഞാനസ്നാനം നമ്മളിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഊണ് കഴിക്കാൻ നേരമാകുമ്പോഴേക്കും പപ്പടം വറുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പവിത്രയുടെ അമ്മ പറയുന്നു ഞാൻ കാച്ചാം പപ്പടം എന്ന് അനൂപിൻ്റെ അമ്മ വന്നിട്ട് ഞാനും കൂടി തരാം പപ്പടം കാച്ചാൻ എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ അല്ല ഞാൻ തന്നെ കാച്ചാം എന്നവർ പറയുന്നു ഈ കാച്ചുക പപ്പടം വറുക്കുക എന്നതിനെ കാച്ചുക എന്ന് തിരുത്തി പറയുന്നതോടു കൂടി വീണ്ടും അവർ വരേണ്യമായ ആ ഭാഷയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു പോവുകയും അവരുടെ ആ സ്നാന ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലേക്ക് അവരിങ്ങനെ ഓരോ പടി പടിയായി ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചന്ദ്രമോഹൻ്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം ഉയർന്ന ജോലിക്കാ ജോലിക്കാരും ബിസിനസ്സുകാരുമാണെങ്കിലും അങ്ങേർക്ക് മാത്രം തേങ്ങായുടെ കച്ചവടമാണ് എങ്കിലും ചന്ദ്രമോഹൻ ഇന്നലെ വാങ്ങി നൽകിയ കരയുള്ള മുണ്ടിലും വെളുത്ത ഷർട്ടിലും അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴൊരു ഐശ്വര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് ശുദ്ധം എന്നത് വൃത്തിയിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ വൃത്തിയായി കുളിച്ച് ഭംഗിയായി നടക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ശുദ്ധം എന്നത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവും ഈ അശുദ്ധി എന്നത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അശുദ്ധി ഇല്ലാതെയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധരായി തീരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഇവിടെ തേങ്ങ പറിക്കുക എന്നത് തീയന്മാരുടെ കുലത്തൊഴിലാണ് തെങ്ങ് ചെത്തുക പന ചെത്തി കള്ളെടുക്കുക തേങ്ങയും തേങ്ങ സംബന്ധമായ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊപ്രായും ഒക്കെ ആയി നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ കച്ചവടങ്ങൾ ഒക്കെ തീയന്മാരുടെ കുത്തകയായിരുന്നു അപ്പം ആ കുത്തക ജോലി കുടുംബപരമായ ജോലി തറവാട്ട് പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്നു വരുന്ന ഇയാൾക്ക് ചന്ദ്രമോഹൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അല്പം താഴെയാണ് ഇയാളുടെ അവസ്ഥ പക്ഷേ ഇന്നലെ ചന്ദ്രമോഹൻ വാങ്ങി നൽകിയ നല്ല കരയുള്ള മുണ്ടും വെളുത്ത ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇടുന്നതോടു കൂടി ഇയാളും ആ വരേണ്യതയുടെ പടിയിലേക്ക് അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയിലേക്ക് വൃത്തിയില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വൃത്തിയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അനൂപിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇളയ ആങ്ങള ഉണ്ണിമാമൻ വന്ന പാടെ ചന്ദ്രമോഹൻ്റെ അനിയൻ ഒത്തിരി ഹൗസ് ബോട്ടുകളുടെ ഉടമയായ പവിത്രനുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുതലാളിമാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അടുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് നടന്നത് എന്ന് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടെ തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വഴികളുടെ ഇപ്പോൾ നായന്മാർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയലും തീരുമാനിക്കലും ഒക്കെ അച്ഛനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അമ്മാവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അനൂപിൻ്റെ അമ്മാവനായ ഉണ്ണിമാമയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ തീയന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അച്ഛൻ വീട്ടുകാരിലേക്ക് അങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന കൂട്ടരാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുന്നതോടുകൂടി ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബവും അവരെല്ലാവരുമാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ബാക്കി ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കുടുംബം എന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്ന കൂട്ടരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അച്ഛൻ്റെ അനിയനായ പവിത്രൻ അപ്പോൾ പവിത്രന് ഇതിനുള്ള അർഹത നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജാതീയമായ ഇവരുടെ കീഴ്വഴക്കവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇയാൾക്കുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടുകളുടെ എണ്ണവുമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് കൂട്ടരും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജാതിക്കാരാണെന്നും ആ ജാതി ഏത് എന്നും ഇപ്പോൾ തന്നെ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പവിത്രയുടെ കൊച്ചച്ഛനും അനൂപിൻ്റെ അമ്മാവനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലടുക്കി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കണക്കിന് പുതിയ പിള്ളേരാണ് ശരി അവർ ജാതിയും മതവും വല്ലതും നോക്കുവോ ഇങ്ങനെ പുതിയ തലമുറ ജാതിയും മതവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മാനുഷിക വലിയ മാനുഷികമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും ഇവരുടെ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെ തുടർന്നു വരുന്നത് പണ്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജാതി പോലും അറുപത്തിനാല് തരമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെണ്ണു കൊടുക്കുകയല്ല കൂടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ണത്ത് പോലുമില്ല ഇങ്ങനെ അറുപത്തിനാല് തരം വ്യത്യസ്തമായ ഒരേ ജാതിയിൽ തന്നെ അറുപത്തിനാല് തരം വ്യത്യസ്തതകൾ ഉള്ളത് നായന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല വീട്ടിൽ കയറ്റുകയില്ല അവർക്കിടയിൽ പോലും അടിയളന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അകലമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തീയന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പവിത്രൻ ഇടപെടുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില വീടുകളിൽ കല്യാണത്തിന് പായസം വെക്കണേ പോലും ഞങ്ങളുടെ വല്യച്ഛൻ അനുവാദം കൊടുക്കണമായിരുന്നു പായസത്തിന് വലിയ കറി എന്നാണ് അന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പായസത്തിന് പായസം എന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധം വലിയ കറി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഭാഷാപരമായ ദളിതത്വത്തെ അവർ പറ
ഈ അറുപത്തിനാല് തരമുള്ള നായർ ജാതിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ണിമാമൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അമ്മമ്മ മുതലാണ് സ്വന്തം ജാതിയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ അന്ന് തൊട്ടേ ഇവിടെ മിശ്രവിവാഹമാണോ നടന്നത് മിശ്രവിവാഹത്തെ പറ്റിയല്ല ആ പറയുന്നത് സംബന്ധ ഏർപ്പാടിനെ പറ്റിയാണ് നമ്പൂരി സംബന്ധമാണത് നമ്പൂരി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ചൂട്ടും കത്തിച്ച് വരികയും രാവിലെ അതേ ചൂട്ടിൻ്റെ മുറിയും കത്തിച്ച് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആ സംബന്ധ ഏർപ്പാട് പക്ഷേ എല്ലാ നായമാർക്കും അനുവദനീയമായിരുന്നില്ല വെളുത്തടൻ വെളുക്കത്ര എന്നൊന്നും പറയുന്ന താഴെത്തട്ടിലെ ചക്കാലൻ മുതലായ ചക്കുന്തി ഇങ്ങനെയുള്ള നായന്മാർക്കൊന്നും നമ്പൂരി സംബന്ധത്തിനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കിരിയത്തിലെ നായർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉയർന്ന നായർക്ക് മാത്രം അനു അനുവദനീയമായിരുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് നമ്പൂരി സംബന്ധം അപ്പോൾ ഈ നമ്പൂരി സംബന്ധമായിരുന്നു അമ്മമ്മയുടെ മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നും ഈ അമ്മമ്മ മുതലാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്വജാതിയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളപ്പോൾ നമ്പൂതിരിയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള നായന്മാരാണ് നായന്മാരിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഉണ്ണിമാമ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണത്തിന് ശാന്തിക്കാരൻ വേണമല്ലേ തിയന്മാർക്ക് ശാന്തിക്കാരൻ കല്യാണത്തിന് കല്യാണ പന്തിൽ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെക്കുകയും ഒരു ശാന്തിക്കാരൻ കാർമ്മികനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് തിയന്മാരുടെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി കല്യാണത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾ ഇവർ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വ്യംഗ്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ ഉണ്ണിമാമൻ തൊടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് നായന്മാർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് കല്യാണത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചടങ്ങുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു കാരണവർ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കാരണവരാണ് അല്ലാതെ ഒരു ശാന്തിക്കാരൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു പുറത്തുനിന്നൊരാൾ വരുന്ന ചടങ്ങ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുമ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നാമത് തന്നെ പുടവ കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് വസ്ത്രമാണ് വസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങാറില്ല ആണിൻ്റെ കൂട്ടർ പെണ്ണിന് കൊടുക്കലാണ് ഇരട്ട ഇണമുണ്ട് ആണ് പുടവയായിട്ട് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ ആ പുടവ വാങ്ങുന്നതോടു കൂടി അവർ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റേതായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം പക്ഷേ തിയന്മാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പെണ്ണ് പുരുഷന് അധീനപ്പെട്ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താലികെട്ടലും മാലയിടലും കൂടി ഇപ്പോൾ പുതിയ ചടങ്ങായി വന്ന് ചേർന്നതാണ് നായന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ശാന്തിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ആവശ്യമില്ല അത് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പവിത്രയുടെ വീട്ടുകാർ തിയന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ശാന്തിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇടയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അനൂപിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കൂടാൻ വരുന്ന മറ്റാളുകളൊക്കെ കാണുകയും അവരത് മനസ്സിലാക്കി താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ നിന്നാണ് അനൂപിൻ്റെ വീട്ടുകാർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തുകയും ആ പറ പറഞ്ഞു പരത്തൽ ഒരു കീഴ്ക്കട ഏർപ്പാടായിട്ട് ഇവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും മേലിലുള്ള കാലം അവർ അല്പം തല താഴ്ത്തി നടക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ണിമാമയുടെ ഈ ചോദ്യത്തിലുള്ളത് അപ്പം തന്നെ പവിത്രൻ പവിത്രയുടെ ചെറിയച്ചൻ സറണ്ടർ ആവുന്നുണ്ട് കീഴ്പ്പെട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കീഴടങ്ങി കൊടുക്കുക ഓ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടെന്നേ അതൊക്കെ ഓരോ ചടങ്ങല്ലേ പവിത്രൻ പറഞ്ഞു ഈ കല്യാണത്തിന് അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതിരി മതി പെട്ടെന്ന് തീരും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ല വെച്ചാലൊക്കെ ഞങ്ങളെ മാതിരി ആക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാം എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല നായന്മാരുടെ ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഇങ്ങനെ കീഴേക്ക് കീഴേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർ കീഴ്പ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കല്യാണമാണ് ഇത് എന്ന് ഓരോ വരിയിലും ഈ കഥയുടെ ഒരു വരി പോലും ഒരു വാക്ക് പോലും നമുക്ക് വിട്ടു വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ വരിയിലും ഓരോ സൂചനകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരനെ ഒഴിവാക്കി ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് എന്താണ് ഉണ്ണിമാമൻ ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ണിമാമൻ എന്തോ പറയാനാഞ്ഞ് ജാള്യത കാട്ടി പരുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പവിത്രൻ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്ന മട്ടിൽ
അപ്പം അവർ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഫോട്ടോ അവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കൂടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഫോട്ടോയാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ അപ്പോൾ പവിത്രൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവർ സാധാരണയായി കല്യാണ പന്തലിൽ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പന്തലിൽ ഫോട്ടോ വയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ആ അതാണോ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചടങ്ങൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പന്തലിൽ ഫോട്ടോ ഒന്നും വെക്കത്തില്ല അപ്പോൾ പന്തലിൽ ഫോട്ടോ വെക്കുകയില്ല എന്ന് അയാൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പുരുഷൻ്റെ കൂട്ടർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒന്നും സ്ത്രീയുടെ കൂട്ടരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നതിനപ്പുറത്തായിട്ട് നായന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒന്നും തീയരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതല്ലെന്നേ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മുൻവശത്തിരിക്കുന്ന വലിയ ഫോട്ടോ അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇവർ വളരെ കാലമായി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചന്ദ്രമോഹൻ്റെ അച്ഛൻ കരുണാകരൻ്റെ കാലം മുതൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആ വലിയ ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ അടുത്തതായി കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഈ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ അക്വേറിയത്തിൽ സ്വർണ്ണ മീനുകൾ ഇങ്ങനെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഉണ്ണിമാമൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വർണ്ണ മീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ചെമ്പല്ലിയെ കൂടി ഇട്ടുകൂടെ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പല്ലിയെ ഇടുക എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാകുന്ന ഞങ്ങൾ നായന്മാരാകുന്ന സ്വർണ്ണ മീനുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടിയാകുന്ന തീയ പെൺകുട്ടിയാകുന്ന ചെമ്പല്ലിയെ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെയല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റുന്നതിൽ എന്താണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പവിത്രൻ്റെ തൊണ്ടയിലൂടെ ഒരു അന്നനാളം മുറിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായി എന്തോ ഒന്ന് അന്നനാളം മുറിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായി തോന്നി പവിത്രന് ഈ കഥ തീയമാരെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ കഥ ഇതിൽ വെറും ഒരു സൂചന മാത്രമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ മീശ എന്ന നോവലിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തീയനായിരുന്ന ഒരാൾ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കള്ളു ചെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കയറിയപ്പോൾ കായലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെമ്പല്ലികൾ പൊളയ്ക്കുന്നത് കാണുന്നു ചെമ്പല്ലികൾ ഇയാളുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പോയി ചെമ്പല്ലിയെ പിടിക്കുന്നു ചെമ്പല്ലിയെ ഒന്നിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് അതിനേക്കാളും വലുത് മറ്റൊന്ന് പൊളയ്ക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ ഈ ചെമ്പല്ലിയെ വായിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ പിറകെ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചെമ്പല്ലി വായിൽ കടിച്ചു പിടിച്ച ഈ ചെമ്പല്ലി ഒന്ന് പൊളഞ്ഞിട്ട് ഇയാളുടെ അന്നനാളത്തിലൂടെ അങ്ങ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് കഥ അപ്പോൾ ആ കഥ ഇയാൾക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഇത് തീയന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥയുമാണ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അനൂപിൻ്റെ അമ്മയും പവിത്രയുടെ അമ്മയും അടുത്ത കൂട്ടുകാരായി എന്നിട്ട് അവർ പവിത്രയുടെ കല്യാണ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും നിരത്തി വെച്ച് കണ്ട് അവർ തമാശകൾ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നായന്മാരുടെ ചടങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും തീയന്മാർ എങ്ങനെ പരിവർത്തനപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് തീയന്മാരുടെ കല്യാണത്തിന് സാധാരണയായി പെൺവീട്ടുകാരല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാറുള്ളത് ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വസ്ത്രവും മുല്ലപ്പൂവും മുല്ലമാലയും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരനും കൂട്ടരും വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ അവർ വരികയും ഈ പെണ്ണിനെ ഈ കൊണ്ടുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കുകയും മുല്ലമാല ചൂടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ട് പന്തലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ നായന്മാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല നായന്മാർക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെക്കൻ കൊടുത്ത വസ്ത്രം ഇവർ ധരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ നായന്മാർ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങി വയ്ക്കുക മുല്ലമാലയും ചൂടാനുള്ള മുല്ലയും എല്ലാം പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങി വയ്ക്കാറ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പവിത്രയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇവർ നിരത്തി വെച്ച് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഇവർ നായന്മാരെ പോലെ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊന്നുണ്ട് പവിത്രയ്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയ ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ടോപ്പ് അമ്മ നേരത്തെ തന്നെ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഈ ഇളം മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ കളറാണ് അപ്പോൾ ആ കളർ ഇവിടെ കാണാൻ പാടില്ല നിറം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സറണ്ടറിങ് പരിപൂർണമായ കീഴ്പ്പെടലാണ് പെൺകൂട്ടർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത്രമേ
അടുത്തതായിട്ട് ഇവർ താലിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താലി ഈ വലിയ ഓം എന്ന് എഴുതിയ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള താലി വേണ്ട ചെറിയ താലി മതി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് മതി ഈ താലിയൊക്കെ അടയാളമാണ് നമുക്കൊരാളുടെ താലി കണ്ടാൽ അറിയാം അയാൾ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടയാളാണെന്ന് അപ്പോൾ കുമ്പളത്താലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞ് പ്ലെയിൻ താലി നായന്മാരുടെയാണ് കുമ്പളത്താലി അതേപോലെ ഇരട്ട താലി കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അത് നമ്പൂരിമാരുടെയാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ബോളുകൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറവും രണ്ട് ബോളുകൾ മാത്രമുള്ള താലി വാര്യന്മാരുടെയാണ് പിന്നെ തവളമുട്ടയുടെ ആകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ തുമ്പത്തെ ഒരിതായിട്ടും നീണ്ട് കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തരം താലിയുണ്ട് തട്ടാത്തി താലി എന്നാണ് അതിനെ പറയാം അപ്പോൾ തീയരുടെയാണ് ഈ വലിയ ആലില പോലെ പരന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓം എന്ന് എഴുതുക ആ താലി തീയരുടെയാണ് അപ്പോൾ പവിത്രയുടെ അമ്മ സ്വന്തം താലി വസ്ത്രത്തിനകത്ത് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ തൻ്റെ താലി പോലും പ്രശ്നമാവും മകളുടെ താലി മാത്രമല്ല തൻ്റെ താലി പോലും പ്രശ്നമാവുമോ എന്ന് പേടിച്ച് അത് വസ്ത്രത്തിനകത്ത് തന്നെയല്ലേ എന്ന് ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ആ അമ്മയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നായന്മാരുടേതായ ചടങ്ങുകളോടുകൂടി ഈ വിവാഹം നടത്തുകയും പിറ്റേ ദിവസം ഇവർ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ഒരു ദിവസം യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ചന്ദ്രമോഹൻ്റെ വണ്ടി വർക്കലയിലെത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് കേടാവുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ചന്ദ്രമോഹൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു ആ ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ചുമരിൽ നിന്ന് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യത നാരായണ ഗുരുവായിരുന്നു എത്രയോ കാലമായിട്ട് ആ ചുമരിൽ അവരുടേതായ സ്വത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമായി നിന്നിരുന്ന നാരായണ ഗുരുവിനെ എടുത്തു മാറ്റിയപ്പോൾ അവിടെ വല്ലാത്തൊരു തരം ശൂന്യത പിറ്റേ ദിവസം അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവർ ചതുർബാഹുവായ ഭഗവാൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പടം കൊണ്ടുവന്ന് ആ ശൂന്യത വിടവ് അടയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചുമരിൻ്റെ നിറവുമായി നന്നായി ചേർന്ന് പോകുന്നു ഈ ചതുർബാഹുവായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാരായണ ഗുരു ആരാധിച്ചിരുന്നത് ശിവനെയാണ് ദ്രാവിഡ ദൈവമാണ് ശിവൻ മുരുകനൊക്കെ ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ശിവനെയും മുരുകനെയും ഒക്കെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ശരിക്കും ആര്യ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ നായന്മാർ ശരിക്കും ദ്രാവിഡന്മാരാണ് ആ വിശ്വാസം അവർക്കില്ല അവർ നമ്പൂരി സംബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു മിശ്രിതമായി തീരുകയും അവർ ഞങ്ങൾ സ്വയം ആര്യന്മാരായി തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഈ ശിവനെയും മുരുകനെയും കളിയെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വരേണ്യതയുടെ ആധിപത്യം അവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ചതുർബാഹുവായ ഭഗവാന്റെ പടം നല്ല ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു അത് ഭിത്തിയുടെ നിറവുമായി നന്നായി യോജിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രാവിലെ ഉണർന്ന് പല്ല് തേച്ചു കഴുകി ബ്രഷ് ചന്ദ്രമോഹൻ അരയിൽ മുണ്ടോട് ചേർത്ത് കത്തി പോലെ കുത്തി നിർത്തിയത് അനൂപിന്റെ അച്ഛൻ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട പനകയറ്റക്കാരൻ കുഞ്ഞപ്പനെ ഓർമ്മ വന്നെങ്കിലും അയാൾ അത് മനസ്സിൽ തിരുത്തി അപ്പൊ ചന്ദ്രമോഹൻ ഡോക്ടറാണ് പക്ഷെ ബ്രഷ് ഈ അരയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി തിരികിയത് കണ്ടപ്പോൾ പനകയറ്റക്കാരനായ കുഞ്ഞപ്പൻ കത്തി തിരികിയതിൻ്റെ ഓർമ്മ അനൂപിൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഉൽപ്പതിഷ്ണുവായ ജാതി ഒന്നും നോക്കാതെ മകൻ്റെ വിവാഹം ചെയ്യിച്ച താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ നിന്ന് മകന് പെണ്ണെടുത്ത അത്ര ഉയർന്ന ചിന്താഗതിക്കാരനായ പുരോഗമനവാദിയായ പിതാവല്ലേ അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുകയും ആ ഓർമ്മ മാറ്റി കളയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ആചാരമെല്ലാം പാലിച്ച് ശീലിച്ച് കുറേ കാലമായി കുറേ പ്രായമായ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിനി ആ തലമുറ തീരുന്നതോടെ തീരും അനൂപും പവിത്രയും മിശ്ര വിവാഹിതരായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർക്ക് ഈ തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർ ജാതിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും ആ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ജാതിയില്ല എന്ന് അവർ പറയുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്താണ് പവിത്ര പറയുന്നത് ഇതേ ആനേനെ കണ്ടോ ആനേനെ കണ്ടോ എന്ന് പവിത്ര തുള്ളിച്ചാടി ആനേനെ അല്ല ആന എന്ന് പറയടി ആനയെ എന്ന് പറയടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയായി അവൻ അവളുടെ ചെവിക്കുന്നുള്ളി ഇപ്പോൾ അവൻ തിരുത്തി കൊടുത്തത് ആനേനെ എന്ന് പറയരുത് ആനയെ എന്ന് നായർ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനാണ് പവിത്രയോട് അനൂപ് പറയുന്നത് അവൻ ഇപ്പോൾ കളിയായി അവളുടെ ചെവിക്കുന്നുള്ളി പ
എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച ജാതി എന്നത് മനുഷ്യജാതിയാണ് എന്നും മതം എന്നത് മനുഷ്യത്വം എന്ന മതമാണെന്നും ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്നേഹമാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് ഗുരുവിൻ്റെ ജാതിയാണ് എന്നും ഗുരുവിൻ്റെ മതമാണ് എന്നും ഗുരു പറഞ്ഞ ദൈവമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ ആളുകളോട് ഗുരു പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് നമുക്ക് ജാതിയില്ല അപ്പം ജാതിയില്ല എന്ന് പറയും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച ഇടത്ത് പോലും ജാതി ഇല്ലാതെ ആകുന്നില്ല അത് സ്ഥിരമായി മല പോലെ ആമോദത്തോടെ ഉറച്ചുകൊണ്ട് മോദസ്ഥിതരായി അങ്ങ് വസിപ്പൂ മല പോലെ എന്ന് നമ്മളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കഥ പുറമെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുരോഗമനപരം എന്നും ജാതിയും മതവും ഒന്നുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നും വിദ്യാസമ്പന്നരായി എന്നും ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ തീയനായി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ട ഒരു ചരിത്രം അതൊക്കെ ചരിത്രമായി കഴിഞ്ഞു എന്നും ഇനി അത്തരമൊന്നും സംഭവിക്കാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സാധ്യതയില്ല എന്നുമൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തേക്കാണ് പവിത്രയെ ഇങ്ങനെ അനൂപ് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആനേനെ എന്നല്ല ആനയെ എന്ന് തിരുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ കഥ ഒരു ചെറിയൊരു സീൻ കൂടിയുള്ളതിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അവസാനിക്കും പവിത്രയുടെ അമ്മ സ്വൈരം തരാതെയായപ്പോൾ ഒരു ഞായറാഴ്ച ചന്ദ്രമോഹൻ പറമ്പിന് പിന്നിലെ പഴയ വീട് തുറന്ന് ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ മുഴുവനും നനഞ്ഞൊലിക്കുന്നു എന്തുമാത്രം മേൽക്കൂര പോയെന്നറിയാൻ അയാൾ ഗോവണിചാരി തട്ടിൻ മുകളിലേക്ക് കയറി ഇത് നന്നാക്കിയിട്ട് എന്തിനാ മനുഷ്യ പൊളിച്ചു കള എന്ന് പവിത്രയുടെ അമ്മ താഴെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് പവിത്രയുടെ അമ്മ അപ്പോഴും താഴെയാണ് താഴ്ന്നു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എല്ലാ തരത്തിലും താഴെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഈ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ നമ്മളെ സിനിമയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ സ്ത്രീകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാതെ അറിയാത്ത അമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഇവിടെ പവിത്രയുടെ അമ്മ തൻ്റെ ഭാഷയിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്താനാണ് ആദ്യം തന്നെ കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വല്യമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ട് തിന്നുക എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പക്ഷേ ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളമായി ബന്ധപ്പെടുകയും വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും മറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഷയിലാണ് വലിയ മാറ്റം വരിക എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ പഴയ വാക്കുകളെയും മറ്റും തിരഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നവരുമൊക്കെ ആയവരെയാണ് പദങ്ങളുടെ ആവേദകരായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മയാണ് തൻ്റെ ഭാഷയിൽ ആദ്യം തന്നെ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അപ്പം ഇത് ബോധപൂർവ്വം സ്ത്രീകളാണ് പൊങ്ങച്ചങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുക എന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയരുകയല്ല ഉയർന്നു നിൽക്കുക എന്ന തോന്നിക്കൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇത്തരം തോന്നിക്കലുകൾക്ക് സാരിയുടെ വില കൂട്ടിയിടുക അതുപോലെ പൂശിയ ആഭരണങ്ങൾ ഇത് പത്ത് പവനാണ് അഞ്ച് പവനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുക ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് പവിത്രയുടെ അമ്മയെ ഹരീഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കലായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന മലയാളം സിനിമകളിലൊക്കെയും കണ്ടുവരുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഇത്തരം കീഴ്പ്പെടലുകൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വിധേയരാവുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹരീഷ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാതെ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മ വായനയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പവിത്രയുടെ അമ്മയാണ് എല്ലാ തിരുത്തലുകൾക്കും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആളായിത്തീരുന്നത് ഇനി മുതൽ തിന്നുക എന്ന് പറയരുത് ഉണ്ണുക എന്നേ പറയാവൂ അവരുടെ മുന്നിൽ അതുപോലെ പപ്പട ഞാൻ കാച്ചിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പവിത്രയുടെ അമ്മയാണ് ഈ ഏറ്റവും അവസാനം ഇത് നന്നാക്കിയിട്ട് എന്തിനാ മനുഷ്യ പൊളിച്ചു കള എന്ന് പറയുന്നതും പവിത്രയുടെ അമ്മയാണ് എന്നാൽ ചന്ദ്രമോഹനിലാണ് പവിത്രയുടെ അച്ഛനിലാണ് കുറച്ചെങ്കിലും തൻ്റേതായ സ്വത്വം ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അയാൾ വർക്കല എത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ വണ്ടി കേടാവുന്നുണ്ട് ഈ യാത്ര ശരിയാണോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് ആ വണ്ടി കേടാവുന്നതിലൂടെ അപ്പോൾ പിന്നെ അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് വേണ്ട നന്നാക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ പോക്കങ്ങ് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് അയാളതിനെ അങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ടങ്ങ് വിടുന്നു അതുപോലെ ഇയാളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരടയാളമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബ്രഷ് അയാൾ
പിന്നെ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മാറ്റലാണ് കഥയിലെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രമോഹൻ്റെ മകനുണ്ട് അയാൾ ഐ ഐ ടിയിൽ റാങ്കോട് കൂടി പഠിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ എന്താ അപ്പം അതങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റിയാലേ എന്ന് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അപ്പോളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി ഹരീഷ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വാക്കിലും ഓരോന്നും അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് ഹരീഷ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം അതാണ് കഥയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വെറുമൊരു കല്യാണ ചടങ്ങായിരിക്കുകയും അതേസമയം അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഓരോ വാക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ കഥയുടെ രസവിദ്യ എന്നത് ഈ കഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളം ഇപ്പോഴും ഒരു കഥയുണ്ട് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥ ഈ ഈ ഫോട്ടോ ഇവിടെ വരാനുണ്ടായ കാരണം പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് അതിൽ ചന്ദ്രമോഹൻ്റെ അച്ഛൻ കരുണാകരൻ്റെ കാലം മുതലാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കല്യാണം വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമായി തന്നെ കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ പന്തലിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ചുമരിൽ നിന്ന് പോലും എടുത്തു മാറ്റുന്നത് ഈ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഈ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മറ്റും ഭാഗമായിട്ട് മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്തു മാറ്റിയിരുന്ന സമയത്ത് പോലും നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ അവർ എടുത്തു മാറ്റാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കരുണാകരന് ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു കഥയും കൂടി ഹരീഷ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കരുണാകരൻ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് സ്വാമിയെ കാണാൻ എല്ലാവരും വ്രതമൊക്കെ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുകയും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പച്ചക്കറിയാണ് അന്ന് നോമ്പൊക്കെ എടുത്ത് പോകുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ പച്ചക്കറി ഈ വിഭവങ്ങളോട് കൂടിയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ കുട്ടിയായ കരുണാകരന് മീനില്ലാതെ ചോറിറങ്ങൂല അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവിടുത്തെ അമ്മ കണമ്പിൻ്റെ കറി കരുണാകരന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു കരുണാകരൻ അതും കൂട്ടി ചോറുണ്ണുന്നു അത് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചട്ടിയും വടിച്ച് നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചട്ടി വടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർ പിന്നെ സ്വാമിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് പോലെ കരുണാകരനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് മീൻ കൂട്ടിയാൽ പോരെ ചട്ടിയും കൂടി വടിച്ച് തിന്നണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നും അതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും ഭക്തനായി തീരുകയും ഈ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള കാലം ഒരിക്കലും മീൻ കൂട്ടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കരുണാകരന് എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു തീർത്തത് മുഴുവനും ഇപ്പോൾ വയ്യാതായി കിടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്വത്തെയും ഇളക്കിക്കളയുകയാണ് ആ ശൂന്യത ആ ഗുരുവിനെ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ആ ചുമരിൽ കാണുന്നത് ഒരു വലിയ ശൂന്യതയാണ് പിന്നീട് ഒന്നുമില്ല കരുണാകരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുരു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ല തന്നെ ജീവിതം തന്നെ തീർന്നു ആദർശം തന്നെ തീർന്നു ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരലിലേക്കാണ് ഈ വിവാഹത്തിലൂടെ ഈ മിശ്ര വിവാഹത്തിലൂടെ തല വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബം ഒതുങ്ങി കീഴ്പ്പെട്ട് അധീശത്വത്തിന് വിധേയമായി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ കഥ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കുവാൻ ഹരീഷ് ഈ കഥയിലൂടെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു പപ്പടം പൊട്ടിച്ച ഒരു കഥ കൂടി പറയാറുണ്ട് ഉള്ളൂരും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പന്തിയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പപ്പടം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പൊട്ടിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പപ്പടം എന്ന് പറയുന്നത് കുമിളച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ ജാതി മത പൊള്ള വാദങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വെറും പൊള്ളയാണ് എന്നും ഈ പപ്പടം പോലെ അത് കുമിളച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും പൊട്ടിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് വളരെ ശുഷ്കമായി അലിഞ്ഞങ്ങ് പോയേക്കും എന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ ഒരു കാലത്ത് അത്തരം ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് അതൊന്നുമല്ല എന്നും ആ കുമിളകളൊക്കെ അടിയിലേക്ക് അങ്ങ് വലിഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറമേ നമ്മളിപ്പോൾ വൃത്തിയുടെയും ശുദ്ധത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത എഴുതിയയാളാണ് ഈ കുമാരനാശാൻ്റെയും നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും ഒക്കെ സന്ദേശങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ കേൾക്കുകയും എവിടെയൊക്കെയോ ഉപരിപ്ലവമായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം നമ്മുടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും അകത്തളത്തിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ആ പഴയ വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഭ്രാന്താലയത്തിൻ്റെതായ അടയാളങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് എന്നും ഈ കഥ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വശം ചിതൽ പടർന്ന് അതവിടെ ഉറച്ചു പോയിരിക്കുന്നു നന്നായി നനഞ്ഞെങ്കിലും ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും മുഖം നന്നായി വ്യക്തമാണ് ഫോട്ടോയുടെ ഏറ്റവും താഴെ കവിതയുടെ രണ്ട് വരിയും വ്യക്തമാണ് ആ വരി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത് എന്നായിരിക്കും ആ വരി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ആ വരിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ മുഖവും അപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു തന്നെ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പറയുന്നതോടുകൂടി ഇനിയും നമ്മൾ ആ വരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് ആ വരി ഇനിയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള മനോഭാവം വെറും മുകൾ പരപ്പിൽ കാണുന്ന സമത്വം മാത്രമാണ് എന്നും അടിയിലത് കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് അകന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഈ ജാതീയമായ എല്ലാതരം പോരുകളും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരേണ്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു തരം കീഴ്പ്പെടൽ സംഭവിച്ചു എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതും ജാതിയിൽ താഴ്ന്നവർ അവരുടേതായ സ്വത്വത്തിൻ്റെ മേൽപ്പുരകൾ എല്ലാം നനഞ്ഞൊലിച്ചതും കീറി പറഞ്ഞതും ചെതൽ പിടിച്ചതും ഒക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ട് അതിനെ പൊളിച്ചു മാറ്റുകയും വരേണ്യതയുടേതാണ് ഉറപ്പുള്ളത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറിപ്പോകേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത് ആഴത്തിലുള്ള യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ കഥയിൽ നിന്